。简红尘，当年是我对不起你。乖乖，来，这是你叔叔做的，这是你简叔叔做的。我这道菜呢，叫做宫廷滋补土豆炖牛肉。这是你简叔做的家常红烧肉，你给姑娘画，谁好吃，我俩谁也不服谁。好。您好吃，都好吃。嘿，小子，你倒是谁也不得罪啊！你，做人得有棱角。建叔叔，嗯，建叔叔，你们和我妈都是同学，又都是临水人，当年关系一定很好吧？那当然了，我们当年在学校，那号称是临水四杰，基本上可以说是形影不离。妈。你们关系这么好，怎么没听你说过简叔叔呀？我后来就去深圳了，嗯，大家联系就少了呗。所以啊，这不回来了吗？得常走动，常联系。哎，来，你。妈，你们是临水四杰，那还有一杰去哪了呀？那个阿姨在深圳呢，在深圳，那和简叔叔联系的多吧？啊！你这人怎么这么好吃啊？快点吃饭。妈，每次你问我学校什么事儿的时候，我都跟你说。为什么每次我一问你学校的事儿，你就这样？田叔叔，简叔叔，我妈是不是在学校有什么秘密啊？不是你妈能有什么秘密啊？啊，小孩别琢磨大人的事儿。赶紧评分，我俩哪个好吃？说句公道话。说实话。说，大胆的说，说出自己最真实的想法。我觉得简叔叔做的好吃。嘿，不可能啊！你叔叔我忙活一上午了，完了扎心了，扎心了，疼，太疼了。妈，你说哪个好吃？怂样！刚才你俩吃饭的时候脸都绿了，要不是我急中生智化解，会不会又问出来了？怎么感谢我呀？啊，这个月饭钱你包了啊！要我说，你俩别绷着了，多大事儿啊！人家儿子都那么大了，你还想什么呢？念念不忘呢？别说了，都过去了。既然过去了。坦坦荡荡的，该怎么处怎么处啊？怎么处？以后恐怕没机会了。怎么没机会了？啊？要我说，大大方方的，该来往来往，该怎么样怎么样。老师，学会放下。啊？他是崔浩的女儿。谁？崔浩。原名叫崔启珍。
你没事了？我我没事。不好意思，红灯没看见吗？抱歉，把靠边停一下。好。妈，你没事吧？这信息量有点大，你等我捋捋啊。嗯，当年你爸辞退了他爸，后来他爸跟你爸捅了，是吧？那你俩这是罗密欧与朱丽叶呀！滚！哎，我说当年他怎么一进学校对你那个反应，莫名其妙想退学呢？你还记不记得当年你走的时候，他都没去送你，全说通了。我说当年你俩那么般配，怎么就没在一起呢？啊？原来是这么回事儿。哎呀，哎，要说这宁用啊，也挺不容易的，真的。哎，他一直知道你是仇家的儿。咱们同学这么长时间，他愣是一个字儿都没漏，这么多年就这么自己憋在心里吗？服。要你你能憋得住吗？我憋不住。是啊，我也憋不住啊。简红成，话说回来。你还真应该感谢你。你想啊，要不是你们家，他们家当年也不能过得那么惨，宁用上学的时候也不能过得那么寒酸。他但凡想要报复你，利用你的情感给你玩阴的，你都不知道死多少回了你啊。人家什么都没干，老天爷瞎了眼。这么好的两个人，你离婚了，他也离婚了，这日子过了。你又离婚了？啊，我没告诉你吗？你没告我呀。郝青林因为贪污被抓进去了，俩人正打离婚官司呢。哎，你有什么情绪，你冲我来啊！你别找他去。我约你来是想问问你，你打算怎么帮我呀？哦，如果急需一笔钱周转，有没有想过抵押？私人抵押借贷，手续相对简单，资金到账快。我最近正好跟双友集团啊有一些合作，呃，他们问我有没有资金方面的需求，我就想到你。双友集团，对，本市能够迅速解决您问题的也只有他们了。他们的背景确实有点复杂，但是也算是在做正规生意吧。嗯，一切按照市场的规则做就行了。那要是做抵押，其他的股东不还得签字吗？哎，抵押又不是卖地，你只是借一笔过桥贷款，手续差不多就得了。哎，宁总啊，你这是让我再造假啊？反正等资金回笼以后，把钱还上，不就行了吗？应急。宁总啊，你这么处心积虑的接近我，先是买地，然后又不失时,时机的给我牵线搭桥，现在
，又让我做违法的抵押，你到底是什么意思、啊？我没什么意思啊，就想帮帮你，帮你解决燃眉之急。哦，解决燃眉之急，我看你是想害我吧，崔启明。呃，警察同志，真的对不起啊！我我刚才真的不是故意闯红灯，我就是开车的时候突然走了一下神儿。开车的时候就要全神贯注，不管你是不是故意的，你违反了道路交通安全法，就要接受处罚。你知道刚才多危险吗？如果你真的撞了那个人，那你麻烦就大了。你说的对，谢谢。还有，作为驾驶人，不光要对自己的人身安全负责。还要对车上孩子的安全负责。刚才幸好是没发生什么意外，要不然的话，你作为一个妈妈，是不是后悔都来不及啊？闯红灯扣六分，罚款两百。我希望你能从这次事件当中吸取点教训，以后开车的时候不要再走神了。签这儿是吧？对。谢谢。妈妈，对不起你。没事儿。喂，妈。悠悠。你现在立刻回一趟家里，什么事儿这么着急啊？你赶紧回来，你的事我们都知道了。是我说的，你主要是我出问题的时候，你都是我最坚强的后盾，所以我看你状态这么不好，肯定也需要外婆当你的后盾。啊，不行，我死了，脑震荡。救命！别演了，我需要医生。事情过去快三十年了，你又出现，你想干什么？既然被你发现了，我也不瞒你，我就是崔启明。我回来就是为了搞倒景家，让他们身败名裂。所以啊，你买地不成，就和那个才哥给我下套。你明明知道我不可能按时还上这笔钱，你还撺掇我去造假，你是不是到时候想看好戏、啊？你为什么要还？你拿钱走人呢，让简家拿自己的公司收拾这烂摊子。我的仇恨只针对简家，这是我最想看到的局面。不怕我去告发你？不是，我做了什么伤天害理、违法乱纪的事儿吗？我只是在跟您提提建议，采不采纳、做不做，我不强求。我不明白您要跟谁告发我？简红成，还是简明明啊？张总，恕我直言，你拼死拼活为了简家这么多年，他们根本就不相信你，你就是一颗弃子。人为刀俎，你为鱼肉。如果还对那些白眼狼抱有幻想，最后害的还是你自己。敌人的敌人就是朋友，你我合作，你拿回你该拿的。我拿回我该拿的。我，我，我凭什么要相信你？就凭当年简明敏砸我家的时候，你挡在我跟我姐面前。我告诉张立新，这事跟你没关系，我滚蛋！明明，你是个人，你故意的东西，出来，出来！张立新，张立新，张立新，你跟他说话呢。
都没在家，你砸也砸得满意了吧？啊！我不是不懂感恩的人。点儿，你说他，他爱你，他爱不爱你？他爱不爱我？爱你。他爱我，他爱我，他为什么不告诉我？啊？为什么就不告诉我？我都跟他说了，我说我不在乎两家之前的那些破事儿，是吧？他为什么他就不放心呢？啊，就算她是老崔家的女儿，好，但我敢爱她，我敢爱她，我敢当罗密欧，她为什么不能当朱丽叶？那她就不爱你。她不爱我。她不爱我。她不爱我。她不爱我。她为什么不恨我呢？嗯。啊？哪怕你说你对我下黑手也行啊，对不对？我最受不了就是他这种坐坐怀不乱、风平浪静。你说，他怎那么就就那么平淡？要是我的话，我去了超市，我回来，我把孩子我直接就带走了，他怎么就能坐这就把这顿饭吃完？他怎么就那么平淡？他心怎么那么大？嗯，也睡。嗯，说话呢，醒醒！哎呀，行了，别想太多的过去的事儿了，算了，干嘛？哎，我能不想吗？我能不想吗？在我人生我最幸福的时候，啪一下就给我干到谷底。我想二十年，我真的我都想不明白。二十年，哎，你给我吃。我想二十年我都想不明白，我一直觉得，我觉得他只要给我一个答案，我心里边我也就算唠听了，对对，是吧？嗯。但是我没想到答案是这样。这种事儿为什么就发生在我们俩头上？哎，当年你们俩分手。那天，他弟是不是正好进医院？是啊。他不容易，我也不容易。那一天，真的，哎呀，对我们俩来说，真是太悲惨了。他弟当时是因为什么进的医院？我哪知道啊？我不知道，不是因为我。我就是再厉害，我知道他们家谁是谁了，能怎么着？我能对他们家怎么着？不是，当年的恩怨，你跟你女友都不愿意提进来了，但并不代表他们家里人都忘不去。你想过没有？宁叔为什么会回宁水？为什么突然之间找你弟接触？为什么？为什么？我告诉你，这种事儿，我平时我真的，我想过啊，不是，就他弟回来了，能怎么样？啊，他回来能怎么吧？回来就。你进屋睡吧，我自己想，我自己想。我睡了。别想了。恕我直言，你拼死拼活为了简家这么多年，他们根本就不相信。你就是一颗弃子，人为刀俎，你为鱼肉。如果还对那些白眼狼抱有幻想。最后，害的还是你自己。你为什么要还？你拿钱走人呢？让简家拿自己的公司收拾这烂摊子
你俩这姿势，准备随时要跑是吧？喂，想好了是吗？哎，明天你上我这儿来一趟，咱俩。谈谈，好。看我往哪儿跑！姐，不是我说你，这么大的事儿，你都不跟咱们商量一下，你要吃了亏怎么办？你还拿不拿我们当自己家人啊？我不是故意瞒着你们。我就是没想好该怎么说。姐，两年前我就劝过你，你让你别相信他，别原谅他，这就是狗改不了吃屎嘛。你现在还拖着干什么呢？这样吧，我有个律师朋友，这官司我替你打，不仅要离婚，还得狠狠治他。不是我要拖着不离，之前我们就说好了是要离婚的，可是现在突然情况变成这样，离婚就很麻烦。现在他的案子结不了，总不能交给灰灰的爷爷奶奶去办吧？姐，现在不是发扬美德的时候，大难临头各自飞，你管他干嘛呀？我要是不管，这案子只会越拖越麻烦。你管了才麻烦呢，他们就想一直这么拖着你，到最后你去交罚款，弄得你人财两空。我是考虑好了。才做的这个决定，你让两个老人去面对打官司这件事儿，肯定是不行的。你是真不好意思，他们也是真好意思，欺负你善良呗。老皮老脸。哎呀，你说话注意点，会不会去买东西很快就会回来，别让他听见了。我听到怎么了？回来挺好的，他比你清醒，遇到事知道跟我们商量一下，不像你。自作聪明，觉得什么事自己都可以处理好。我自己能处理好的，我就是不想让你们跟着我担心。现在不担心吗？好了好了，别吵了，这样吵来吵去的，能解决问题吗？我刚才给灰灰爷爷奶奶打过电话了，他们说正在请律师证明，说明你跟郝清林的赃款没有关系，同时。他们也让你们尽快准备离婚官司，是这样吗？是。他们两个还算有些良心，不像郝青林那么混蛋。哎妈，怎么还不让他们家说话呢？哎呀，这个事情发展到现在这个地步，这婚事非离不可的。但是你姐姐呢，想在官司了结之后再离，我支持你。啊？为什么？我不是为了郝清林着想，也不是说又有做的就对。我是为了灰灰。晚离婚一天，这孩子就能少承受一些痛苦。他才多大呀？不要让他再受打击了。但他总得面对的呀。弟弟，你妈妈最清楚，一个家里要是没有了男人，孩子会面对些什么。我想你们两个也都还记得。呃，哥，凉的。呃，横着啊，啊。怎么认识你的？来买耗材，跟你们一样，一下买一公司的呢。然后呢？然后就就没有了。我就发货的时候见过他，后来就没见过。以后有这人来找你，你提前告诉。为什么？也没什么。这人呢，就是风评不太好，我怕我怕他骗你。你别老把我当傻子呗。
你哥呢？没骗你，这人呢，在上海经常跳槽，专门倒买倒卖公司东西为生，啊，上海混不下去了，跑临水来了。他给你定这些耗材，可能不是公司的实际需求。如果公司追究起来的话，会怀疑你跟他也是共犯。不是我吓唬你，你是不是想进去感受一下？嗯，那你们咋知道这人地气呢？你哥替你操心呗，看喝这样。你要真想替你哥省心，这人过来找你的时候，跟你哥打个招呼，忙去。知道，知道。嗯，知道了，哥。我不能喝凉了。哎，嗯，喝点热乎的。走吧，走了。拜拜，哥。拜拜，天哥。单凭他接触你弟，下去还看不出些什么，只能一边走一边看。人和地产。全国房地产公司的龙头企业，在临水设立分公司也好多年了，对本地市场应该挺了解的吧？应该是。张立新前段时间要卖地，你说对于房地产公司来说，是不是个好消息？看着了吗？喝点汤去。真的没法再谈了吗？哎，我就不明白，让我去坐牢对你们有什么好处？你要不想坐牢，赶紧签字上股份，我保你安全。你，哼，你的保证我能相信吗？你除了相信，你还有别的选择吗？现在说什么也没用的，但是还有几句话，我得提醒你。我对公司有感情，这厂子毕竟是我一手一脚撑起来的，这里边一草一木都有我的心血。即使我离开了，这厂子以后不姓张了，我也舍不得就这么丢下不管。咱们得想一个好的办法，和平的移交。这么着，你给我十天时间，咱们好好想一个办法，如何能够让厂子和平移交，又不损毁我这么些年的心血。十天，你是跟我拖时间呢？哎呦，你回去好好打听打听再来，好不好？哎，有你这样的，什么都不管，什么都不带，赤手空拳的就来接收公司。我告诉你，我对你真不放心呐。你在家里待了十多年，现在的企业管理跟你那时候完全不一样。别的不说啊，税、工商、银行就这三大头，好些好些新政策，你根本你就不知道。你说你怎么弄？我手上有职业经理人，用不着你在这儿教我。哎呦，我实话告诉你，就咱们这种中小规模的制造企业。用职业经理人，结果就是失败。好的职业经理人，你付不起他那年薪；孬的职业经理人，哎，就咱这点家当不够他两年折腾的。老板必须懂行，必须时时刻刻盯着公司的这个决策，参与公司的运作。你别忘了，我还有蒋红成呢，还有他给我撑腰呢。你只管把字儿签了，股份全部转给我。至于我们怎么接管，派谁来管，这都不是你该操心的事儿。我再提醒你一句，不要再跟我耍花招。如果你要跟我耍花招的话，明天我就把这些东西全部交到税务局去，好吗？咱俩夫妻一场啊！我真是没有想到，你一点活路都不给我留啊！我要是不给你留活路，我早告你去了。好，这么着，三天，你总得给我个搬家的时间吧。
，三天之后咱俩办交接，怎么样？可以，但你现在必须把字儿给签了。那三天之后，我就准时来上任了。你放心，这些资料我保证销毁的干干净净，不留下任何痕迹。我会拍照片给你看的。随你便吧。还有，还有这个，这个还给你。告诉你，在背后阴人是没有好结果。陈敏敏。我劝你适可而止吧，啊！你这一辈子得罪了什么人，你自己心里最清楚。冤有头，债有主，不是不报，时候没到。姐，小刘啊，告诉你个好消息，张立新已经签了股权转让协议了，接下来就需要我们尽快办理交接了。姐，那你这是大获全胜啊！我是由衷的恭喜你啊！时间紧迫，需要你啊，帮我一起策划个移交方案，然后再帮我找几个可信的人手。哎呦，我知道你忙，能者多劳，必须得帮我这个忙啊！姐。我早就料到这个结果了，我现在正在帮你做交接方案呢。你这样，我马上做完了，做完之后我找你，咱们见面聊怎么样？好，好，好，好，这怎么说定了啊？慧慧啊。多吃一点，这种丸子啊，你在上海是吃不到的。还有，饮料是给你买的，喝吧。外婆你也喝，你不用给我碗里夹菜了，我碗里已经满了，我真吃不完。不行，吃不下也要吃下去。我们还要长个子，还要打篮球，对不对？对了，一会儿吃完饭，让你舅舅陪你去打打球，活动活动去。哎，你这青年校队的。跟我打球，可不要手下留情啊！好，让你两个球。哎呦，口气咋不响？喂，张总。哎，明总啊，这个今天下午能不能约着见蔡总啊？嗯，您同意了。哦，明总啊，我答应跟你合作，但是我有一个条件。您说，因为我这边时间很紧，为了保证万无一失，我希望一切行动听我指挥。没问题，我现在就安排。哎，慧慧，你今天可能不能陪你去打球了。我们才刚说好啊，你这么快就反悔了？你怎么突然就来事情了呀？生意上的一些事儿，就差签合同了。嗯，那改天再去吧，好吗，慧慧？别不开心了，这样吧，明天，这个解放路啊，开了一家非常好吃的那个饭馆，等我明天忙完了，带你去吃，好不好？来来来，我还有东西要给你，过来吧。孩子不好吃，当妈的也不好吃
。哎呀，张总好！哎呀，哎呀让您久等了。哎呦，没没没，蔡总，你们在会客室等。哎呦，这边请。好好，来来来。哎，好，张总这边请。哎，好，你请坐。哦，好。哥，张总到了。哎呀，哎呦，坐坐坐坐。哎，蔡总好，坐坐坐。哎，哎呀，张总可是咱们本市著名的实业家、企业家。能跟我们这种小公司做生意啊，那是我的荣幸。蔡总啊，您这是说的哪儿的话呀？像我们这些人呐、啊，都是表面光鲜，钱呐、啊、都砸在项目里头，一时半会儿拿不出来。还是蔡总有实力，稳扎稳打，资产雄厚。您笑话来着。不过，蔡总啊，我这次毕竟是借的。八千万，哦，这个利息的事儿，咱得商量商量，算批发吧，算批发啊！你喝茶，您先喝茶。好好好。张总打算拿什么抵押？呃，不会是您那些厂房吧？哦不，呃，我在市区啊有一栋立新大厦，地段最好，把那个抵押给您。立新大厦，知道了。就是您前些日子卖了很久没卖出去那栋吧？哎呦，我看来蔡总对我还是很了解。不过我要更正一下，不是没卖出去，呃，是股东之间意见有分歧，最后没卖。那现在您跟这些股东都商量好了吧？啊，别到时候我这钱借出去了，这哥几个股东。不认，那就尴尬了。您放心，不会有这种事情的。不瞒您说，这次这个贷款抵押呀，还是他们出的主意呢。哦，而且全票通过，都签了字了。啊，再说，我这次只是借一笔短期的款，呃，也许用不到三个月，我资金一到位，连本带利都还给蔡总。哎，咱们这次交个朋友，呃，以后希望能够继续合作。啊，蔡总。哦，对了，我呀，这还是按照银行贷款的规矩，呃，准备的这些材料。你看，合同，呃，股东协议书。啊，合同就不必看了。啊啊，我倒没什么可担心的。我最怕的是这么好的地段，张总之前有没有抵押给别人啊？您别介意我说这话，啊，我是之前啊碰到过这样的事情。这个人家呢，把这个房产证抵押在我这儿，转过头就弄了个挂失，给我弄一哑巴吃黄连，是有苦难言。蔡总啊，您看。我是土生土长的，一家老小都在本地，那除非我活腻味了，怎么敢在您的面前做这种事情呢？您您可以去查啊，之前我跟房地产公司都已经过合同了，您想他们是什么人呢？我要是有了这个抵押，他们能查不出来吗？好，这钱呢？不借了，哦，那我们就合作愉快。哎呦，合作愉快。是如何倾诉？是。
光它回不去。欲言又止的伤痛，人情的散去，我们都。越是留恋的人，越难忘记，青春已遥不可及。越是拥有的人，越不在意，轻轻丢进风里。越是留恋的人，越难忘记，青春。青春远。